హలో పీపుల్ మూవీ నేమ్ వారసుడు డైరెక్టర్ బై తెలుగు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ బై తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ సో ఐ థింక్ యాజ్ అ తెలుగు యూట్యూబర్ ఐ హ్యావ్ అ రైట్ టు స్పీక్ అండ్ షోర్ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ మూవీ వాట్ ఎవర్ వర్డ్స్ ఐ యూస్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఇట్స్ ఫర్ క్యారెక్టర్స్ నాట్ ఫర్ యాక్టర్స్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ జడ్జ్ క్యారెక్టర్స్ not actors let's assume like prabhas is the main hero of this movie there will be no changes i made for this video i don't care about actors i care about script i care about characters i just care about the greater purpose of this script i hope you people understood and please don't spread negativity in comment section aa pakkanodu kuda chustaru andukane kevalam angla maadina ante nirminchidam paike kaadu ante build up kaadu ani ఇంత పెట్టి ఇంత తీసుకున్నారు అని ఒక పాపులర్ వెబ్సైట్ చెప్పింది నాకైతే తెలుసు నేను కౌంట్ చేయలేదు అది చెప్పింది నేను చెప్తున్నాను ఇకపోతే సినిమా విషయానికి వస్తే ఏ స్టోరీ అయినా ఆడియన్స్ చూస్తున్నప్పుడు క్రిప్పింగ్ గా ఇలా పట్టుకోవాలి కదా అలా కాకుండా చేతికి ఆయిల్ రాసుకొని చేతిని పట్టుకొని లాగినట్టు వదిలేయకూడదు ఇలా వదిలేసే మూవీస్ కి ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వారసుడు ఈ సినిమా తమిళ ప్రజలకి గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అనే అనిపించి ఉండొచ్చు అందులో ఏం తప్పు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడ అలాంటి సినిమా లేదు కానీ తెలుగు ప్రజలు మనకి నెలకు ఒక సినిమా అలాంటిది వస్తూనే ఉంటుంది సో మనకి కొత్తగా అనిపించలేదు చెత్తగా అనిపించింది అండ్ యాక్చువల్లీ ఒక సీక్రెట్ ఏంటంటే ఇది మూవీ కాదు వ్లాగ్ ఫ్యామిలీ వ్లాగ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ పౌడర్ స్మెల్ చేసుకుని జీవిస్తున్న ఒక ఫ్యామిలీ వ్లాగ్ ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడు తేలుతూనే ఉంటారు సినిమా యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ చేశాను క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి రాత్రి పదైంది అనుకున్నా కానీ అంటే నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే సినిమా చాలా పెద్దగా అనిపించింది నాకు యాంటీ ఏమో ఎప్పుడు ఎమోషనల్ మందుక ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మందుకాకే తెలీదు ఇతనేమో అతి తెలివి వీడేమో అతి స్ట్రిక్ట్ వీళ్ళిద్దరు ఎందుకున్నారో తెలుదు వీడు విలన్ అట వీడెందుకున్నాడో తెలీదు ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏమైపోతుందో తెలుదు అసలు వీడు నాలుగు వందల కోట్లు ఎందుకు ఇచ్చాడో కూడా తెలుదు నేను ఈ సినిమా ఎందుకు చూసానో నాకు కూడా తెలీదు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానో ఇప్పుడు కూడా తెలుదు అసలు మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారో కూడా నాకు తెలీదు దేనికి పనికిరాని స్టోరీ ఒక పర్పస్ లేదు సినిమాకి అయినా వీళ్ళని కాదు ఈ సినిమా తీసిన మహానుభావుడిని అనాలి యు నో హౌ మచ్ టీమ్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్ దేర్ టు వర్క్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ వర్క్ యు నో హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ పీపుల్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ దేర్ టు ఎంటర్టైన్ ఆడియన్స్ బ్రదర్ ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ బ్రదర్ ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ ఇట్స్ తలపతి విజయ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ఎన్నపా ఇదే ఒక సీరియల్స్ ఎన్న సీరియల్ వైర్ యు డిగ్రేడింగ్ సీరియల్స్ ఈ వీడియో లోపల వెళ్తూ వెళ్తూ ముఖ్యంగా కొందరి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మాట్లాడతా నేను ఫస్ట్ విలన్ ఎంట్రీ విలన్ అంటే ఏమో పీకేస్తాడు పొడిచేస్తాడని కాదు రెండు ఫోన్లు ఒకే ఒక సూట్ లో సినిమా మొత్తం ముగించేస్తాడు అసలు ఎప్పుడు క్లైమాక్స్ దగ్గర హీరో అండ్ విలన్ మాట్లాడుకుంటారు ఒక ఫైట్ లే మళ్ళీ ఎండ్ లో మంచోడిగా మారిపోవడం వేరే అసలు విలన్స్ లో రెండు రకాలు ఉంటారు ఒకటో రకం ఫిజికల్ గా అటాక్ చేసేవాళ్ళు రెండో రకం మెంటల్ గా అటాక్ చేసేవాళ్ళు ఈ సినిమాలో ఇతను రెండో రకం అనుకుంటున్నారేమో కాదు మూడో రకం బొచ్చుఫైంగ్ లే అటాక్ చేస్తాడు వీడు గౌతమ్ అట అసలు మెయిన్ విలన్ వీడు ఆడ ఉంటాడు ఈడ ఉంటాడు తెలుగు లెక్క ఆ తర్వాత ఇలాంటి మీటింగ్స్ ఎన్నో చూపించారు కానీ ఒక్క మీటింగ్ కూడా వినపడదు ఇరిటేషన్ వచ్చే మ్యూజిక్ వేసేస్తారు అసలు కనెక్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఇవ్వరు నువ్వే కదా యూనియన్ లీడర్ నువ్వే కదా బాస్ అక్కడ లేని వాళ్ళు తీసేనా వీడు పేరు జై శ్రీకాంత్ గారి వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ హిస్ కెరీర్ ఊరికి పేరుకు మాత్రమే పెద్ద కొడుకు సినిమా మొత్తంలో ఒక్కసారి కూడా శ్రీకాంత్ గారు ఇలా యాక్టింగ్ చేయలేదు కాదు చేపి లేదు అండ్ ఇక్కడ చూడండి రోల్స్ రాయ్స్ కి స్క్రాచ్స్ ఉన్నాయి ఈ కాంట్రాక్ట్ కోసం అతి పెద్ద కంపెనీస్ పోటీ పడ్డాయి దాంట్లో రాజేంద్ర గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కూడా ఒకటి ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ తన డ్రీమ్ కూలిపోతే వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ అది కూడా ప్రకాష్ రాయ్ లాంటి గొప్ప యాక్టర్ తో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకొచ్చిన డైరెక్టర్ గారి సార్ పాయింట్ చేయండి సార్ వేటగాడు తన కళ్ళల్లో మట్టి పడినా కూడా కళ్ళు తెరిచే ఉంచాలి లేదంటే వాడే వేటైపోతాడు ఫస్ట్ వేట ఏది నువ్వే రా పుష్ప ప్రియా జై కూతురు ప్రియా ఈ రియాన్ సంపేట్ర ఫస్ట్ ఉంగమ్మ అంకలు సుధాని పిలవగానే సుధా గౌతమ్ బయట టోర్ దగ్గర నుంచి మొత్తం విని కరెక్ట్ టైంకి వస్తాడు మన డాక్టర్ ఆనంద్ కామెడీకి రిలీఫ్ కోసం పెట్టుకున్న పనుడు అసలు కామెడీ చెయ్యలేదు కామెడీ జనరేట్ చెయ్యలేదు ఓనర్ మీద సెటైర్లు వేసే పనులు 
ఎక్కువైపోయారు ఈ మధ్య మీరు మీ ఇద్దరు కొడుకుల్ని ఫ్యామిలీ అని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు లేదు సార్ వాళ్ళ పెళ్ళలు పెళ్ళాల పిల్లలు అండ్ మీ సుధాని కూడా చేశారు కదా మీ చిన్న కొడుకు గురించి తన యాప్ కి సంబంధించి ట్రిప్స్ వేస్తుండగా విజయ్ ఇంటర్ ఇతనే మన మెయిన్ హీరో ద నిప్ప ఆఫ్ ద ఇయర్ దిస్ ఇస్ ఈశ్వర్ ఫ్రమ్ డెక్కన్ టైమ్స్ ఓ అయితే మీకు మీ నానకి మధ్య గొడవలు ఉన్నాయి అన్నది నిజమేనా చూస్తున్నారు కదా ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ బా చూడండి అదే కట్టపక్క ఇచ్చే వార్నింగ్ లో అట్లా ఉంటది మన డైరెక్టర్ తో యవతై కేదన ఫ్యామిలీ నే బిజినెస్ మోడల్ లో మార్చేస్తున్నా yes it's survival of the fittest fast fire the novena me adanni enduku ramananu మీకు తెలిసే ఉంటుంది తెలీదు ఇట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ క్యాన్సర్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏ లేదు చూస్తున్నారు కదా ఇవి ఒక మనిషి చచ్చిపోతానని అతనికి తెలిసినప్పుడు వచ్చే ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ రే నేను గుర్తుపట్టావా ప్రియా ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చూసావ్ మీ చిన్నానే దిన్ ఎవరైనా సంపైండ్ అన్న ప్లీజ్ ఇరిటేషన్ వస్తుంది చూస్తుంటే కామెడీ టైం లో హీరోయిన్ తో పాటు కూర్చున్నప్పుడు ఉండే మ్యూజిక్ ఏ సమయంతి తమనన్న చిచ్చి మీరు సిగ్గుపడకండి చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది ఇది మళ్ళీ వచ్చింది సంపేయండి అన్న ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అది అడగడానికి నువ్వెవరు సంపేతా ఇప్పుడు మందుకా ఎంట్రీ అనమాట మీరు గుండెల మీద చేతి రేసుకొని చెప్పండి ఈ సినిమాలో రష్మి మందుక ఎందుకుంది యూజ్ ఏంటి కేవలం పాటలకి చిత్ర ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి ఓవర్ యాక్టింగ్ కోసం మాత్రమే పెట్టుకున్నారన్నట్టుంటది ఈ క్యారెక్టర్ ఓవర్ యాక్టింగ్ పీస్ ఆఫ్ షిట్ గ్రూప్ లో మందుకను కూడా యాడ్ చేయాలన్నమాట పైకి మందుక వెళ్ళింది కదా స్వీట్ అండ్ క్యూట్ మ్యాటర్ ఏమో అనుకున్న కానీ లోపల ఇంకేదో జరుగుతూ ఉంటది చెల్లెలు అక్కకి ప్రాసెస్ అంటది ఏం ప్రాసెస్ మళ్ళీ చెల్లెలు అని అంటే అది నా వల్ల కాదు ఆ తర్వాత విలన్ ఫోన్ చేసి ఇతనికి అని అంటే తర్వాత ఇంకో పాట కానీ పాట ఎక్కడో విన్నట్టుంది దొరికింది ఆ తర్వాత పెద్దన్న చేసిన పెద్ద పని పెద్దోళ్ళకి తెలిసిపోయి పెద్ద గొడవపోయినా మనకి పెద్దగా ఏం అనిపించదు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ తీసింది సినిమా కాదు గుప్పడంత మనసు టూ సీరియల్ యాక్చువల్లీ సీరియల్ కూడా కాదు నాలుగైదు సినిమాల స్క్రిప్ట్ ముందు పెట్టుకుని కాల్ కేజీ పౌడర్ వేసుకుని ఆ నాలుగైదు స్క్రిప్ట్స్ నుంచి కొన్ని కొన్ని పేజీలు తీసుకుని తయారు చేసుకున్న కొత్త స్క్రిప్టే వారసుడు పైగా ఈ విషయం డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరికి కూడా తెలుసు అయినా వీళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అది దా కాన్ఫిడెన్స్ జెట్ స్పీడ్ లో పెద్దోడి పెండ్ల వెళ్ళిపోతుంటే ఈ ఆంటీ ఉండు అని అంటది కానీ ఈ పెండ్ల కానీ మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించారా ఈ ఆంటీ ఇలానే వదిలేస్తూ ఉంటది అంటే ఏడేళ్ల క్రితం విజయ్ కి ఇప్పుడు ఈ పెండ్లాంకి ఇలా వదిలేస్తే పట్టుకోవడం దేనికి అండ్ ఈ మీడియం కాటరే ఈడు ఎంత తేడాగాడు అంటే ఈడికే తెలీదు అంటే వీడు చెప్తున్నప్పుడు సైలెంట్ చెప్పేసిన తర్వాత కూడా సైలెంట్ లాస్ట్ లో వచ్చి బ్రో బ్రో వై వై యూ చిట్ బ్రో వై బ్రో వై అదే జ్యూస్ లో మజారే మహి మజారే చేసిన కూడా ఏ ఓల్డ్ బ్రో హీ ఈస్ ద లీకేజ్ ఇది షాక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట కట్ చేస్తే హీరో పని అయిపోయింది అనుకుని మంచోళ్ళ వెళ్ళిపోయే ముందు ఇక్కడే ఉండిపోతావా అదే ఇక్కడే ఉండడం కుదురుతుందా అని అంటే భరత్ అని నేను సినిమాలో మహేష్ అనుకున్నావా అని నువ్వు అనగానే ఉండిపోయినీకి అప్పుడు స్మాల్ ఏ యో యో శరత్ యో మెయిన్ విలన్ ఐ మెయిన్ హీరో బట్ యువర్ సెకండ్ వైఫ్ బ్యూటిఫుల్ యో బై ఎవరు నువ్వే చూసుకో యూ ఫకింగ్ అండ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆనందం ఎక్స్ప్రెషన్ సరే మీరు చెప్పండి ఎవరుంటారు వారసుడు కదూ అందరికంతా తెలిసిందే మళ్ళీ వేతవ సస్పెన్స్ మ్యూజిక్ శృతి హాసన్ సీవో ఏమో అనుకునేలా అన్నా ధర్మం చేయండి అన్నా అండ్ ఇక్కడ ఈ మ్యూజిక్ వినండి ఇది కూడా ఎక్కడ విన్నట్టుంది కదా 
ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది బాధ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ గట్టిగా పెట్టకే అమ్మా అందరిని ఇట్లే వదిలేస్తా మా వాళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు ఇది జనతా గ్యారేజ్ ఇంత మాదిరి ఎవరు హీరోయిజం చూపించిన తర్వాత నేనేం చేయలేదన్నా వాడే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా చేతికి తగిలాడు ఆకాశంలో వెన్నెల కాపాడుకునేది నన్నెల ఆకాశంలో వెన్నెల కాపాడు ఈ వీడియో స్క్రిప్ట్ రాసి నుండి చెప్పి తీసుకుని కొట్టేయాలి వెన్నెల నన్నెల రైమింగ్ ఏందిరా క్రింజ్ కట్ చేస్తే ఇది దరువు ఇది మళ్ళీ అలా వైకుంఠపురంలో నేనమ్మనరా నేను నమ్మనరా ఆ తర్వాత స్మాలు పెండ్లా మిట్టుకెళ్ళి నో నో ప్లీజ్ నో డివర్స్ అని అంటే అవన్నీ మాట్లాడడానికి నువ్వెవరు తిని ఇంకా చంపలేదు పెడా చంపదన్నా కట్ చేస్తే నా రక్తం నాతోనే పోరాడుతుంది దీన్ని తెలుగులో క్యాన్సర్ అంటారు ఇతను ఆదిత్య మిట్టల్ మహర్షిలు చూపించిన వివేక్ మిట్టల్ బ్రదర్ అనుకుంటా సేమ్ డైరెక్టర్ కదా సో ఆదిత్య మిట్టల్ లైవ్ లో వచ్చేసి మీరు నిక్కర్లు అనుకునేది బట్ ద మార్నింగ్ ఈస్ మాయిన్ మళ్ళీ కట్ చేసేస్తే ఇదేం స్టెప్ అన్న ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఇతను ఇతనికి అడవి గురించి చెప్తూ మా అమ్మ అమ్మ చెప్పిందే ఫారెస్ట్ అనిమల్ వెరీ బిగ్ ఇది పైడి ఇది హార్ట్ కింగ్ అటప్పు సుండే ఫారెస్ట్ కట్ చేస్తే అర్ధరాత్రి ఆంటీ మీ డబ్బు గెలిచే గుర్ర మీద పెడతారా లేదా చచ్చే గుర్ర మీద పెడతారు కూర్చున్న పందిపోయిన పెట్టు అమ్మ చెప్పినందుకు గ్లైమాక్స్ లో వీళ్ళు కాపాడనికి వస్తారనమాట ఇంటికి రమ్మంటే నీ మాదిరి నాకు సిగ్ మళ్ళీ స్మాల్ వచ్చి కూడా పిలుస్తాడు అప్పుడు కూడా నాకు ఎక్కువ సిగ్ కానీ విలన్ మనుషుల ముట్టు మీద రెండు తన్నైన వెంటనే అంత ఈజీగా ప్లేట్ ఎలా మార్చేసావు బ్రో సిగ్లేదా నీకు సో అంత అయిపోయిన తర్వాత అందరు ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చొని కలిసి బోన్ చేసి పెద్ద పుష్పం రూమ్ లో చావని వదిలేసి వచ్చేస్తాడనమాట సో ఇప్పటికీ సినిమా ముగిసిందనమాట ఈ సినిమాలు మొత్తం అంతా టెంపరీ అండ్ ఫేక్ హీరో యాప్ పెడతారని అన్నారు ఆగయ్య సినిమాలో యాప్ గురించి మాట్లాడరు ఇంటికి రాను అంటాడు కానీ వచ్చేస్తాడు అది మరి రెండో పెళ్లి ఫంక్షన్ అని అంటాడు అది కూడా కరెక్ట్ గా జరగదు ఆగా నాన్న నీ విలన్ అంటాడు కానీ మారిపోతాడు మిట్టల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వద్దు అని అంటాడు కానీ ఎండింగ్ లో చూస్తే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటాడు విలన్ కి త్రీ బిలియన్ మైన్స్ ఇవ్వకూడదు అని ఈ సినిమా మొత్తం జరిగితే ఆఖరికి హీరోయే ఇచ్చేస్తాడు విలన్ కన్నీ వీటన్నిటికి ముఖ్యంగా రియా అంతే అయ్యా నా వల్ల కాదు ఇక అంతే ఒక సినిమా ఇంత లాంగ్ ఉంటదా అని ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం తెలిసింది నాకు అది కూడా నాలుగు సార్లు చూసాను నేను ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ ఎఫర్ట్స్ కంప్లీట్లీ జీరో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూసారు కదా స్క్రిప్ట్స్ చెప్పాను కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కానీ ఒక్క మ్యూజిక్ మాత్రం బాగుంది జానీ మాస్టర్ కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ఏ కానీ విజయ్ తలపతి కి జానీ మాస్టర్ సెట్ కాడు ఇక నా వల్ల కావట్లు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి విత్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి వీడియో షేర్ చేయండి